ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு லக்கி கிச்சன் இன்றைக்கி எல்லோரும் கேட்டுகிட்டே இருந்த என்னோடய கிச்சன் டூர் தாங்க இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் இதாங்க என்னோடய கிச்சனோட ஃபுல் வியூ பாருங்கள் எல் ஷேப் என்னோடய கவுண்டர் டாப் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்குது ரைட் சைடு இந்த மாதிரி ஒரு கபோர்டு இருக்கும் ஃபுல்லாக அப்புறம் மேலே வந்து பேண்ட்ரி ஐட்டம்ஸ் அதுக்கு மேலே வந்து இந்த மாதிரி கபோர்ட்ஸ் இருக்கும் இங்கே வந்து ஒரே ஒரு ஜன்னல் இந்த பக்கம் ஒரு சில்வரில் ஒரு செல்ஃப் வச்சுருப்பேன் இதாங்க கிச்சனோட ஃபுல் வியூ இன்னும் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு மேலே வந்து பலசருக்கு ஐட்டம்ஸ் வச்சுருப்பேன் இந்த பக்கம் என்னோடய ஃபுல் ஸ்டோரேஜ் இருக்கும் அப்புறம் இங்கே வந்து கீழே வந்து என்னோடய பாத்திரம் எல்லாமே கபோர்ட்ஸில் இருக்கும் சிங்க் அடியிலையும் கொஞ்சம் ஸ்டோரேஜ் வச்சுருப்பேன் நான் என்னென்னு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து மேலே வந்து வேஸ்ட் ஐட்டம்ஸ் நம்ம எடுக்காத ஐட்டம்ஸ் நிறைய பாத்திரங்கள் எல்லாம் மேலே அட்டைப்படியில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பேன் அதுக்கு கீழே இந்த பக்கம் இந்த கபோர்ட் வந்து எனக்கு இந்த மாதிரி வேணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஆசாரிகிட்ட கேட்டு நான் செஞ்சு வாங்கினதுங்க எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி நான் செஞ்சு வாங்கினது இன்றைக்கும் என்னோடய கபோர்ட் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் வேறு எது பார்த்தாலும் இது மாதிரி நம்ம செஞ்சுருக்கலாம் அப்படின்னு நமக்கு எனக்கு தோணவே தோணாதுங்க எனக்கு என்னோடய வீடும் என்னோடய கபோர்ட்ஸும் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் என்ன பாத்திரம் எடுக்கிற இடம் தான் எனக்கு கொஞ்சம் ட்ராயர் மாதிரி பண்ணியிருந்தால் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் எங்கள் வீட்டிலே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது வந்து இந்த இடம் இந்த பலசருக்கு வைக்கிற இந்த கபோர்டு தாங்க எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இங்கே வந்து ஆஃப் ரவுண்ட் மாதிரி பண்ணியிருப்பேன் இந்த மாதிரி வேணும் அடிக்கடி தேவைப்படுற பொருட்கள் வந்து இங்கே வச்சு நம்ம எடுத்துக்கலாம் இந்த ரெண்டு ஆஃப் ரவுண்ட்லேயும் ஒன்றில் வந்து டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சுருப்பேன் என்னோடய கடாய் எல்லாம் தொடச்சிக்கலாம் இங்கே வந்து லைண்டேட்ஸ் ரப் ஹார்லிக்ஸ் சுக்குப்பொடி அப்புறம் வேஸ்ட் டஸ்ட்பின்னோட அந்த பேப்பர் வச்சுருப்பேன் பிளாக் பேப்பர் இங்கே வந்து என்னோடய பலசரக்கு ஐட்டம்ஸ் அடிக்கடி நம்ம எடுத்துக்கிற ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே இங்கே வச்சுருப்பேன் இந்த பாட்டில் ஐட்டம்ஸ் நான் உங்கள்கிட்ட ஏற்கனவே நான் காமிச்சேன் இது வந்து நான் மதுரையில் வாங்கினேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ண கஷ்டமாக இருக்குமோ அப்படின்ற ஒரு பயம் இருந்துச்சு ஆனால் கண்டிப்பாக அது இல்லைங்க ஈஸியாக இருக்குது என்னால் என்னால் எனக்கு ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது நான் ரொம்ப வேகமாக தான் எடுப்பேன் பாட்டிலில் ஆனால் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு அவ்வளோ எனக்கு ஒன்றும் கஷ்டமாக தெரியல நல்லா நம்ம கைக்கு அடக்கமாக பிடிச்சி வாங்கிட்டோம்னா அது ஒன்றுமே பண்ணாது நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் கடுகு சீரகம் மிளகு வெந்தயம் எல்லாமே இங்கே வச்சுருப்பேன் மஞ்சள் பொடி அப்புறம் இங்கே வந்து கிறிஸ்மஸ் பழம் ஏலக்காய் முந்திரி ஓமம் இது வந்து அப்புறம் இங்கே வந்து குழம்பு மிளகாத்தூள் இது வந்து காலி ஆயிடுச்சு கழுவி வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி பாட்டில்ஸ் வந்து ஒன்று ஒன்றா காலி ஆனோடனே இதை கழுவிட்டு தான் நான் அடுத்த பொருள் போடுவேன் அப்போ தான் பார்க்கும்போது எப்பயுமே பாட்டில்ஸ் வந்து சுத்தமாக இருக்கும் இங்கே வந்து பெருங்காய டப்பா வச்சுருப்பேன் இது வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ண டப்பாஸ் இதை மாற்றிட்டு தான் நான் அங்கே கிளாஸ் பாட்டில் வச்சுருக்கேன் இதையுமே நீ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் மாற்றணும் எல்லாத்தையும் மொத்தமாக மாற்ற முடியாது இல்லையா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம வாங்கி நம்மளுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நம்ம கிச்சனை அழகு பண்ணிக்கலாம் இங்கே வந்து நான் இது வந்து வீட்டில் அரைச்ச மஞ்சள் தூளுங்க இது வத்த குழம்புக்கான வத்தல் வந்து இங்கே வச்சுருப்பேன் மிளகு தூள் இது எக்ஸ்ட்ரா இருந்த கடுகு இந்த டப்பாவில் போட்டு வச்சுருக்கேன் சுக்குமல்லி காப்பி இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் ஃபுல்லாமே இங்கே வச்சுருப்பேன் அப்புறம் மேலே வந்து இது மாதிரி மூணு செல்ஃப் வச்சுருப்பேன் ஃபஸ்ட்டு இதை நம்ம திறக்கலாம் கீழே வந்து இந்த மாதிரி கொண்டக்கடலை கருப்பு கொண்டக்கடலை அப்புறம் டீ தூள் இதெல்லாமே இதில் ஸ்டோர் பண்ணியிருப்பேன் இங்கே வந்து மல்லி கருப்பு உளுந்து இது வந்து உளுந்து சாதம் அடிக்கடி வைக்கிறதுனால இது வந்து நான் தேவைப்படும் எனக்கு அது மாதிரி தோசைக்கும் போட்டுக்குவேன் மேலே வந்து மாவு ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வச்சுருப்பேன் ஒன்றில் கடலை மாவு அரிசி மாவு இது வந்து புட்டு மாவு இது வந்து சத்து மாவுங்க இது கொஞ்சம் மீல் மேக்கர் அப்புறம் புளி இது எல்லாமே ஃபஸ்ட்டு இதில் வச்சுருப்பேன் மேக்ஸிமம் இது என்றைக்காவது ஒரு நாள் தான் நம்ம எடுப்போம் அதனால் அதெல்லாம் மேலே வச்சாச்சு டெய்லி எடுக்கிறதெல்லாம் கீழே இருக்கும் இந்த ஃபுல்லாக பருப்பு அப்புறம் வெள்ளம் அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் ஃபுல்லாக இந்த கபோர்ட் ஃபுல்லாக வச்சுருப்பேன் மேலே மேலே வந்து பாசிப்பருப்பு உளுந்தம்பருப்பு பொரிகடலை அப்புறம் தோரம்பருப்பு இது வந்து இந்த மாதிரி பருப்பு போடுறதுக்கு பெரிய பாட்டில்ஸ் தான் நல்லாயிருக்கும் இது வந்து எனக்கு ஒன்றரை கிலோ பிடிக்கும் அதனால் இந்த மாதிரி பாட்டில்ஸ் நான் வாங்கி வச்சுருந்தேன் இங்கே வந்து நாட்டு சக்கரை அப்புறம் இது வந்து சுகர் இது வந்து வெள்ளம் உடச்சது இங்கே வந்து கடலை பருப்பு இது வந்து கொஞ்சமாக தான் நம்ம வாங்குவோம் அதனால் சின்ன டப்பாவில் ஸ்டோர் பண்ணிட்டேன் இது வந்து முருங்கை இலை பொடி அப்புறம் மிச்சம்
இங்கே வந்து கேக் பண்ணுறதுக்காக இது வாங்கியிருந்தேன் ப்ரௌன் சுகரும் மைதா மாவு அப்புறம் இங்கே வந்து இது டப்பா கழுவி வச்சுட்டேங்க ஒன்று வந்து கோதுமை ரவை ஒன்றில் வந்து வெள்ளை ரவை இருக்கும் அவ்வளோதான் இந்த மூணு செல்ஃப்லையும் இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் தான் நான் வச்சுருக்கேன் கீழேயும் இந்த மாதிரி மிளகா பொடி வத்தல் இந்த மாதிரி தான் வச்சுருக்கேன் இங்கே வந்து எப்போயுமே ஒரு ரப்பர் பேண்ட் பாக்ஸ் வச்சுருப்பேன் ஏதாவது பாக்கெட்ஸ் கட் பண்ணோம்னா அதை ரப்பர் பேண்ட் போட்டு அப்படி ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறதுக்கு எனக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்புறம் இந்த சைடு உள்ள ஆஃப் ரவுண்டில் வந்து என்னோடய மிக்சிக்கு நேராக இந்த ஜார்ஸ் எல்லாம் மேலே வச்சுக்குவேன் ஈஸி எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அங்கே வந்து தேன் பாட்டிலும் என்னோடய இடியா பவரெலாம் வச்சுருப்பேன் இதெல்லாம் எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி இந்த பக்கம் செல்ஃபெல்லாம் இவ்வளோ தாங்க வச்சுருக்கேன் அப்புறம் என்னோடய கவுண்டர் டாப்பில் வந்து இது வந்து என்னோடய பொண்ணு இன்றைக்கி என்னோடய கிச்சனுக்கு கிஃப்ட் பண்ணியிருக்கா நான் கிச்சன் டூர் காமிக்க போகிறேன் பாப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் அம்மா உனோட கிச்சனுக்கு வந்து அழகாக நான் ஒரு ஃப்ளவர் ஆஸ் பண்ணி தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவளோட ஆக்டிவிட்டிக்காக வாங்கின திங்ஸை வச்சு அழகாக ஒரு ஃப்ளவர் வாஷ் பண்ணி கொடுத்துட்டா ஒரு கப்பில் பின்னாடி பொக்கே மாதிரி ஒரு நியூஸ் பேப்பர் வச்சு பண்ணியிருக்கா பாருங்களேன் நியூஸ் பேப்பர் வச்சு பண்ணி அழகாக என்கிட்ட கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டா அவளுக்கு இந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணோம்னா ரொம்ப பிடிக்கும் இது என்னோடய கிச்சனுக்கு ரொம்ப அழகாக இருந்தது நானும் இங்கே சரி பாப்பா இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கி வச்சுட்டேன் அப்புறம் இங்கே வந்து ஒரு மூணு கப் வச்சு என்னோடய ஸ்பேச்சுலா பிளாஸ்டிக் ஸ்பூன் எல்லாம் ஒரு கப்பில் போட்டிருப்பேன் இங்கே வந்து சில்வர் ஸ்பூன் எல்லாம் வச்சுருப்பேன் இது வந்து அடிக்கடி ட்ராயரை திறந்து எடுக்கிறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் இங்கேயே வச்சுக்குவேன் நான் இது வந்து என்னோடய நைஃப் அப்புறம் லைட்டர்ஸ் எல்லாம் இங்கே இருக்கும் இது வந்து ஆயில் ஆயில் கேன்ஸ் இது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த ஆயில் கேன்ஸ் வந்து அடையாளம் தெரிகிறதுக்காக சின்ன பொட்டு ஒட்டி வச்சுருப்பேன் நல்லெண்ணெய் அப்படின்ட்டு இதில் நெய் வச்சுருப்பேன் ஒன்றில் கல் உப்பு ஒன்றில் தூள் உப்பு இன்னொன்று வந்து வெயிட் என்னோடய குக்கர் வெயிட் எல்லாமே இதில் வச்சுருப்பேன் அப்புறம் தண்ணி இங்கே எப்பயுமே தண்ணி இருக்கும் அவ்வளோதாங்க அப்புறம் இங்கே நாலு அடுப்பு இது வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து கிளாஸ் ஸ்டவ் தான் வச்சுருந்தேன் எனக்கு என்னவோ அது சரியாக பிடிக்கல ஒரே அடப்பு இருந்த மாதிரி இருந்துகிட்டே இருந்தது இது வாங்கி இப்போ த்ரீ இயர்ஸ்க்கு மேலே ஆகுது எனக்கு இது சமைக்கிறது ரொம்ப பிடிக்கும் இது ரஃப்பாக ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஸ்டவ் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குதுங்க ரொம்ப நேரம் சப்பாத்தி சுட்டான சுடன்ற என்ன ஹீட் ஆகுதுன்ற பயம் இருக்காது கிளாஸ் ஸ்டவ்னால் ஒரு மாதிரி ஹீட் ஆகுறதுனால பயம் இருக்குது அது பார்க்க தான் அழகாக இருக்குது அது ஏன்னு தெரியல எனக்கு செட் ஆகலை நான் இது மாற்றிட்டேன் எனக்கு இது ரொம்ப பிடிக்கும் இது வாங்கினதுலேருந்து ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது அவ்வளோதான் அப்புறம் இந்த ரைட் சைடு வந்து என்னோடய கெட்டில் மிக்சி ஜார் அப்புறம் இங்கே காய்கறி கூட வச்சுருப்பேன் இது வந்து பனங்கிழங்குங்க இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதை அவிச்சு சாப்பிட்டா பப்பாளி வச்சுருக்கேன் காயெல்லாம் கொஞ்சம் காலியாகிடுச்சு இது வந்து ஒரு சின்ன சந்து மாதிரி இருக்கும் இந்த இடத்துல வந்து நான் இந்த கூடை வந்து கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் ஆகும் அந்த மாதிரி செட் பண்ணிட்டேன் இது வந்து என்னோடய பெப்பர் இது வந்து கா காலியாகிடுச்சு அதை கழுவி வெயிலில் வச்சுருக்காங்க இந்த மாதிரி அப்பப்போ நம்ம கழுவி வச்சுட்டோம்னா நம்மளுக்கு மொத்தமாக க்ளீனிங் வில ரொம்ப கம்மி கபோர்ட் செல்ஃப் மட்டும் க்ளீன் பண்ணால் போதும் இந்த எல் ஷேப் கவுண்டர் டாப்பில் நான் இந்த பக்கம் பார்த்தாச்சு ரைட் சைட் இன்னி வந்து இந்த லெஃப்ட் சைடு வந்து இங்கே வந்து என்னோடய விம்மு வச்சுருப்பேன் அப்புறம் இங்கே வந்து ஹேண்ட் வாஷ் ட்ரெஸ்ஸஸ் வந்து நான் அப்பப்போ கழுவிட்டு இந்த மாதிரி ஜன்னலுக்கு வெளியே காய வச்சுருவேன் காய வச்சு எடுத்து யூஸ் பண்ணால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இல்லைனா அதில் வந்து கிருமிகள் இருக்கும் ஈரத்தோடு இருந்துச்சுன்னா இங்கே வந்து கா கா இங்கே வந்து ஜன்னல்லையேவும் இந்த மாதிரி சாப்பிங் போட தொங்க விட்டுருப்பேன் அது வந்து ஈரம் எப்படி இங்கே சொட்டிடும் வேறு எல்லா இடமும் ஈரம் ஆகாது சாப்பிங் போர்டும் காஞ்சிரும் இங்கே வந்து ப்ரெஷ் பாத்திரம் கழுவுற ப்ரெஷ் வாட்டர் வாட்டர் பாட்டில் கழுவுற ப்ரெஷும் சிங்கு ப்ரெஷும் அங்கே வச்சுருப்பேன் நான் அப்புறம் இங்கே வந்து ஒரு சில்வரில் ஒரு க செல்ஃப் வச்சுருக்கேங்க அப்பப்போ எடுக்கிற ஜ ஈஸியாக எடுக்கிற எல்லா திங்ஸும் இதில் நான் வச்சுக்குவேன் எனக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் என்னோடய தோசை டவா எல்லாமே இதில் வச்சுருப்பேன் நான் ஜூஸு வடிகட்டி எல்லாமே இதில் இருக்கும் டம்ளர்ஸ் கப்ஸ் எல்லாமே இங்கே வச்சுருப்பேன் அப்புறம் இது என்னோடய பாத்திரம் கழுவி வைக்கிற கூட அப்புறம் இது தண்ணி தள்ளி விடுறது இது எப்போயுமே இங்கே இருக்கும் இது வந்து வேஸ்ட்டு போடுறதுக்காக ஒரு சின்ன டஸ்ட்பின் வச்சுருப்பேன் இதுவுமே காலி ஆகிடுச்சுனா கழுவி வச்சுருப்பேன் அப்பப்போ சிங்க்கு நீட்டாக கழுவி வச்சுட்டாலே எந்த கரையும் இருக்காதுங்க இந்த வீடு வந்து நான் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் நாங்கள் உள்ளே வந்தோம் ஒம்பது வருஷம் ஆகுது என்னோடய சிங்க்கும் இந்த மாதிரி தான் இருக்குது ஒரு கரை கூட
இங்கே வந்து ஸ்நாக்ஸ் டப்பா குழந்தைங்களுக்கு ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ் இங்கே இருக்கும் அப்படியே எடுத்து ஸ்நாக்ஸ் வைக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் நான் இங்கேயே வச்சுருப்பேன் இது வந்து எல்லா வத்தலும் வச்சுருப்பேன் இதில் வடகம் வத்தல் அப்பளம் எல்லாமே இதில் இருக்கும் இது வந்து வத்தல் இங்கே வந்து துவரம் பருப்பு நிறையா இருந்தால் இந்த மாதிரி இதில் ஸ்டோர் பண்ணிக்குவேன் பின்னாடியும் அது மாதிரி ஸ்டோரேஜ் தான் உப்பு கருப்பட்டி எல்லாமே இதுக்கு பின்னாடியும் டப்பாஸ் இது மாதிரி டப்பாஸ் வச்சுருக்கேன் கீழே வந்து ஸ்கூலுக்கு எடுத்து எடுத்துகிட்டு போகிற ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே இருக்குது இங்கே வந்து குழந்தைங்களோட ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸஸ் வாட்டர் பாட்டில் எல்லாமே இங்கே அப்படியே இருக்குங்க இது வந்து என்னோட அப்படியே இது கவுண்டர் டாப்புக்கு எடுத்து நான் யூஸ் பண்ணிக்குவேன் எனக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் கீழே வந்து ரைஸ் ட்ரம் பலசரக்கு எல்லாமே வச்சுருப்பேன் இங்கே ஃபுல்லாக ஆயில் கேன் என்னோடய ஆயில் கேன்ஸ் ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி சம்படத்தில் தான் வச்சுருப்பேன் வேணுங்கிறப்ப நான் அந்த கவுண்டர் டாப்பில் இருக்கிற கேனில் மாற்றி யூஸ் பண்ணிக்குவேன் நெய் டப்பா எல்லாமே இங்கே இருக்குது கிரைண்டரும் இங்கே தான் வச்சுருக்கேன் கிரைண்டர் வந்து வீக்லி ஒன்ஸ் எடுக்கிறதுனால நான் அங்கேருந்து எடுத்து சிங்க் ஏரியா பக்கத்தில் இங்கே ஒரு பிளக் பாயிண்ட் இருக்கும் இங்கேயே யூஸ் பண்ணி இங்கேயே மாவு அரைச்சிட்டு இப்படியே கழுவி நான் எடுத்து கிளீன் பண்ணி அங்கே வச்சுக்குவேன் அப்புறம் இங்கே ரைஸ் ட்ரம்மு எல்லாமே இங்கே இருக்கும் அப்புறம் இங்கே வந்து பச்சரிசி மாவு பிரியாணி அரிசி எல்லாமே ஒரு ஒரு சம்படத்தில் நான் போட்டு வச்சுருப்பேன் இந்த மாதிரி வெரைட்டி ரைஸ் பிரியாணி ரைஸ் சீரக சம்பா ரைஸ் எல்லாமே இதில் போட்டு வச்சுருப்பேன் அந்த டப்பாவில் வந்து கருவாடு அது வந்து சும்மா கொஞ்சோல தான் இருக்குது அதை நான் காலி பண்ணிடுவேன் இப்போ இங்கே வந்து கொஞ்சம் முட்டை வச் முட்டை வச்சுருப்பேன் இங்கேயுமே இதையுமே இப்போ காலி பண்ணிவிடுவேன் ரொம்ப சீக்கிரமாக இது அவ்வளோவா ரொம்ப வாங்க மாட்டேன் எனக்காக ஒரு நாள் வாங்கினா அதை அப்போயே யூஸ் பண்ணி காலி பண்ணிவிடுவேன் அவ்வளோதாங்க இந்த ரேக்கில் ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி தான் வச்சுருக்கேன் அப்புறம் இங்கே வந்து பலசரக்கு வச்சுருப்பேன் இது வந்து தோசை தோசை சட்டியில் நம்ம தேப்போம் இல்லையா கட்டை அதுக்கு இந்த மாதிரி பாக்ஸ் போட்டு வச்சுருப்பேன் இது வந்து பலசரக்கு ஐட்டம்ஸ் பாட்டிலில் தட்டுனது போக மீதி இருக்கிறது எல்லாமே இதில் மாதிரி ஒரு பாக்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணிட்டோம்னா இந்த செல்ஃப் கிளீனிங்க்கு எனக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இல்லைனா ஒவ்வொரு பா பேக்கெட்டாக எடுத்து நம்ம கிளீன் பண்ண முடியாது செல்ஃபை இதை நம்ம எப்போ தொ நினைக்கிறோமோ அந்த நேரம் தொடச்சிட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம் டப்பாவோட அவ்வளோதான் பலசரக்கு ஐட்டம்ஸ் அப்புறம் இங்கேயும் ஸ்டோரேஜ் ஐட்டம்ஸ் பார்த்தாச்சு கீழே வந்து என்னோடய பாத்திரங்கள் எல்லாமே கீழே தான் வச்சுருப்பேன் இது வந்து மூணு கப் மூணு கப்போடாக பிரிச்சுருப்போம் இந்த பக்கம் இங்கே பாருங்கள் இந்த பக்கம் ஃபுல்லாக ஹாட் பாக்ஸ் பெரிய பெரிய பாத்திரம் தாம்பாளம் அப்புறம் பனியார சட்டி ஆப்பை சட்டி எல்லாமே இந்த இடத்துல வச்சுருப்பேன் அப்புறம் அடுத்த கபோர்டில் என்னோட பால் பாத்திரம் இந்த மாதிரி சட்டிகள் பெரிய பெரிய பாத்திரமெல்லாம் இங்கே வச்சுருப்பேன் கீழே வந்து ஃபேஷன் இட்லி கொப்பரா எல்லாமே இங்கே வச்சுருப்பேன் என்னோட வந்து ட்ராயர் மாதிரி கிடையாதுங்க இந்த மாதிரி தான் நான் அப்போ வந்து நான் கடப்பைகள் மட்டும்தான் போட்டிருந்தேன் அது மேலேயே நான் கபோர்ட் பண்ணி போட்டுக்கிட்டேன் அப்புறம் இங்கே வந்து என்னோடய தட்டு ட்ரே எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஒரு சின்ன சின்ன ட்ரே வச்சு அதுக்கு தக்கன போட்டிருப்பேன் என்னோடய கடாய் குக்கர் எல்லாமே கீழே வச்சுருப்பேன் இது கொஞ்சம் எனக்கு எடுக்கிறதுக்கு கஷ்டமாக தான் இருக்கும் இந்த டைப் வந்து இது ஒன்று தாங்க எனக்கு கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும் மற்றபடி வேறு இது எல்லாமே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் இங்கே வந்து சிலிண்டர் ஏரியா இதுக்கு வந்து கீழே இந்த சிலிண்டர் அண்டர் சிங்க்கு சிங்க் ஏரியாவுக்கு அடுத்து இந்த சிலிண்டர் ஏரியா இருக்கும் இங்கே வந்து கொஞ்சம் ஹென்னா அப்புறம் பாத்திரம் விளக்குற இந்த ட்ரே மாதிரி வச்சு இந்த ட்ரேல எல்லாத்தையுமே செட் பண்ணியிருப்பேன் இங்கே வந்து பீதாம்பரி பவுடர் கீழே வந்து கேக் பண்ணுறதுக்காக நான் எடுத்து வச்ச உப்பு ஸ்டாண்ட் எல்லாமே இந்த ட்ரேல தான் வச்சுருப்பேன் இங்கே வந்து லைசால் அப்புறம் துணி அலசுறதுக்கு தேவையான கம்ஃபோர்ட் இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே இங்கே இருக்கும் கோலின் எல்லாமே இங்கே வச்சுருப்பேன் இந்த மாதிரி ட்ரேல வச்சிட்டோம்னா சிலிண்டர் மாற்றும் போது எனக்கு அவ்வளோ இடஞ்சலாக இருக்காது ட்ரேயை மட்டும் நகட்டிட்டு நான் மாற்றிக்குவேன் அப்புறம் இங்கே வந்து என்னோடய ஸ்பூன் ஸ்டாண்டு இங்கே வந்து ஸ்பூன்ஸ் எல்லாமே இதில் வச்சுருப்பேன் இங்கே வந்து ரொம்ப யூஸ் பண்ணாத பிளேட்ஸ் எல்லாமே இதுக்குள்ளே வச்சுருப்பேன் அப்புறம் இது வந்து அண்டர் சிங்க் ஏரியா இங்கே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் வச்சு இதில் தேவையில்லாத கப்ஸ் கப்பு எல்லாமே இந்த மாதிரி இதில் வச்சுருப்பேன் தேவையில்லாத கப்ஸ் எல்லாம் ஒரு அட்டைப்பட்டியில் வச்சு இந்த மாதிரி லாக் பண்ணி உள்ளே தள்ளி வச்சுருப்பேன் அப்புறம் ஒரு துணியில் வந்து என்ன வேஸ்ட்டு துணி இருந்தால் அதை யூஸ் பண்ணுறதுக்காக துடைக்கிறதுக்கு அது எல்லாமே இந்த மாதிரி ஒரு கட்டப்பையில் போட்டு வச்சுருப்பேன் தேவையில்லாத குக்கர் பாத்திரம் எல்லாமே இந்த மாதிரி சிங்க் ஏரியாவில் அந்த லாஸ்ட்டில் வச்சுருப்பேங்க பாருங்கள் தெரியுதா அவ்வளோதான் இவ்வளோதாங்க என்னோடய சிங்க் ஏரிய
இது நான் வேணும் அப்படின்னு எனக்கு கேட்டு வா நான் கட்டிக்கிட்டது இந்த மாதிரி போகுடு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே அவ்வளோதாங்க என்னோடய கிச்சன் எப்படி இருக்குதுன்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா புதுசாக பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ வாழ்க வளமுடன்